ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சந்தைக்கு போயிட்டு வந்த வீடியோவை தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன சந்தையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தால் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட எவ்ரி சண்டே சந்தை போடுவாங்க இந்த சாமான்கள் தான் நான் வந்து சந்தையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது பழம் காய்கறி பூ ஸ்நாக்ஸு எல்லாமே கிடைக்கும் முறுக்கு வந்து கால் கிலோ ஐம்பது ரூபா ஒருத்தவங்க ஹோம் மேடு வண்டியில் கொண்டு வந்து விற்பாங்க கார்ன் பொறிச்சது இதுவும் கால் கிலோ ஐம்பது ரூபா இது வந்து ஒரு மில்க் ஸ்வீட்டு இது இது வந்து ஹைதராபாத் ஸ்பெஷல் இது எண்பது ரூபா அண்ட் தென் முட்டை வந்து ஒரு டசன் வாங்கியிருக்கேன் ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா இஞ்சி வந்து கால் கிலோ முப்பது ரூபா சொன்னாங்க எனக்கு கால் கிலோ தேவையில்லைன்ட்டு நான் பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வந்தேன் இதெல்லாம் அப்படியே கவரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோன்னா நம்மளுக்கு ஒரு வாரம் நல்லாயிருக்கும் புதினாலாம் மட்டும் க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும் அண்ட் தென் பூ பூ வந்து எனக்கு மற்ற டேஸில் நல்லாவே கிடைக்காது எனக்கு சந்தையில் ஒரு அங்கிள் கொண்டு வந்து கொடுப்பார் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மல்லிப்பூ வந்து இப்போ கொஞ்சம் விலை குறைஞ்சிருக்கு ஐம்பது ரூபா இருந்தது முழம் இப்போ முப்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க இந்த சண்டேயில் மட்டும்தான் மல்லிப்பூ ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் நான் இதுக்காகவே போவேன் அண்ட் தென் இவ்வளோ பூ எல்லா பூ கலந்தது சாமந்தி ரோஸ் எல்லாம் கலந்தது பத்து ரூபா அந்த அங்கிள் ரொம்ப நிறைய தருவாங்க ஃப்ரெஷ்ஷான மின்ட்டு புதினா வந்து ரெண்டு கட்டு அஞ்சு ரூபா இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும் அப்புறம் நான் காண்பிக்கிறேன் தக்காளி வந்து கேஜி பாவு ஒன்னே ஹால் கிலோ வந்து இருபது ரூபா எவ்வளோ அழகாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக பெரச்சி கொண்டு வருவாங்க சந்தையில் அதுதான் இங்கே நம்மளுக்கு வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா கூட இன்னும் வாங்கணும்னு தோணும் அந்த அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் நம்மளுக்கு நல்லா பெருசு பெருசாக இந்த வாட்டி கிடச்சிது அண்ட் தென் சப்போட்டா என் சின்ன பையனோட ஃபேவரட்டு கிலோ வந்து எழுபது ரூபா ரொம்ப நல்லா இருந்தது டேஸ்ட்டும் திராட்சை இப்போ சீசன் ஆரம்பிச்சிருச்சு சீட்லெஸ் க்ரீன் கிரேப்ஸு இது வந்து கிலோ எண்பது ரூபா இதுவுமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது இது என் பெரிய பையனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் வாங்கிட்டு வந்தேன் நான் எப்பவுமே சந்தைக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் கொண்டு போ கொண்டு போகிறது வந்து காய் வாங்கிறதுக்கு அங்கே கடையிலேருந்து நான் வாங்கவே மாட்டேன் கவர்ஸு வீட்டிலேருந்து எல்லாம் கொண்டு போயிடுவேன் இந்த ஜூட் பேக்கில் தான் எல்லாத்தையும் வச்சு கொண்டு வருவேன் இந்த வாட்டி முருங்கக்காய் கிடச்சிது சீசன் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒரு முருங்கக்காய் பத்து ரூபாவாம் என் கையில் ஒரு மழத்துக்கு மேலே வந்தது அவ்வளோ நீட்டு முருங்கக்காய் முருங்கக்காய் சாம்பார் வச்சா செம்ம வாசனை இருக்கும் இல்லைங்களா கீரை பருப்பு கீரை கிடச்சிது பத்து ரூபாய்க்கு அஞ்சு கட்டு இங்கே பாருங்கள் இத்தனோண்டு கட்டு தான் இது வந்து ரெண்டு ரூபா ஒரு கட்டு அஞ்சு கட்டு பத்து ரூபான்னு கொடுத்தாங்க எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும் அப்படியே வச்சா நல்லா இருக்காது கீரெல்லாம் இன்றைக்கி வாங்கி நாளைக்கு சமைச்சிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் நிறைய நாள் வச்சுங்களா அதில் இருக்க சத்தெல்லாம் போயிடும் நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் பார்த்திங்கன்னா பச்சை வேர்க்கடில் கிடச்சிது நல்ல காய் உள்ள தெருப்பாக இருந்துச்சு அரை கிலோ வந்து நாற்பது ரூபா நல்லா இப்போ தான் பிடுங்க நான் அந்த மண் ஈரத்தோடவே இருக்குது உரிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது நல்லா பெருசாகவும் இருக்குது காய் சிகப்பு காய் அண்ட் தென் வந்துட்டு வெண்டக்காய் வாங்கினேன் வெண்டக்காய் பாருங்கள் உடைக்கவே வேணாம் அப்படியே எல்லாம் குட்டி குட்டி வெண்டக்காங்க பிஞ்சு வெண்டக்காங்க கால் கிலோ பதினஞ்சு ரூபா இவ்வளோ பச்சை பசேல்னு இருக்குது பாருங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட்லலாம் இந்த மாதிரி கிடைக்குமா சொல்லுங்கள் அண்ட் தென் பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா மட்டும் இவங்க கால் கிலோ தான் தருவாங்க அதுக்கு கம்மியாக தரவே மாட்டாங்க இது காரம் இல்லாத பச்சை மிளகா அதனால் கால் கிலோ வாங்கிட்டு வந்தேன் நான் கேரட்டு கால் கிலோ பதினஞ்சு ரூபா லெமனு அஞ்சு லெமன் ஆறு லெமன் பத்து ரூபாய்க்கு கொடுத்தாங்க நல்லா இருக்கு இப்போ இதுலேயே ஹைப்ரிட் வேறு வருதான் அதனால் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதா வாங்க வேண்டான்னு சொல்கிறாங்க நான் கொஞ்சம் திட்டமாக இருக்கிறது தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் வெங்காயம் ரொம்ப நாள் கழித்து வில குறைஞ்சிருக்கு கிலோ வந்து முப்பது ரூபா கொடுத்தாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பெரிய பெரிய சைஸ்னா நாற்பது ரூபாய்க்கு கூட தராங்க எனக்கு சின்னதும் பெருசும் கலந்த மாதிரி வேணும்னு நான் இந்த ரேட்டில் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் தக்காளி இந்த மாதிரி பவுலில் கொட்டி வச்சுருவோம் தக்காளி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் நான் வெளியில் தான் வைப்பேன் தக்காளி மட்டும் எப்போவுமே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா நல்லதில்லைன்னு யாரோ சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் அதனால் தக்காளி ஒரு கூடையில் ஆனியன் ஒரு கூடையில் கொட்டி கிச்சனில் ஓப்பன்லேயே வச்சுருவேன் வெங்காயமும் காத்தாரினா தான் நல்லது இல்லையா அதனால் அப்படியே ஓப்பன்லேயே வச்சுருவேன் நான் 
பச்சை மிளகாய் காம்பு கிள்றதோட காம்பு கி காம்போட இந்த மாதிரி ஒரு டப்பாவில் கீழே டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு பச்சை மிளகாவை நல்லா அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு மூடிட்டோன்னா ஒன் வீக் டென் டேஸ் நல்லா வரும் ஏன்னா கால் கிலோ எனக்கு ஒன் வீக்குக்கு ஜாஸ்தி தான் பட் இங்கே கால் கிலோ தான் தருவாங்க அதனால் அந்த மாதிரி வாங்கிக்கிட்டேன் நான் முருங்கக்காய் வந்து ரெண்டு பக்கம் எட்ஜஸ்ஸை கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான சைஸில் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் கீழே டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு உள்ள முருங்கக்காய் போட்டுட்டு மூடி போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா ஒன் வீக் கூட நல்லாயிருக்கும் காஞ்சி போகாமல் இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் அண்ட் தென் வந்துட்டு வேர்க்கடலை வந்துட்டு பச்சையாக இருக்கிறதுனால கவரோடு வச்சோன்னா முளைச்சிடும் ஒரு நாளில் கூட இந்த மாதிரி முறத்தில் கொட்டி வச்சிட்டோம்னா காத்தாரும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் வேக வச்சுக்கலாம் நம்ம ரொம்ப காஞ்சிட்டாலும் நல்லா இருக்காது அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் போயிடும் புதினா கூட அந்த இலையை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் கீழே டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு புதினா போட்டுட்டு மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுட்டு புதினா ஈரம் பட பட தான் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி பிளாக் ஆகிடும் இல்லை அழுகி போயிடும் இந்த மாதிரி எல்லா சைடும் டிஷ்யூ பேப்பர் ப அந்த டப்பாவில் படுற மாதிரி வச்சு மூடி வச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஒன் வீக் நல்லா இந்த ஃப்ரெஷ்னஸோடு இருக்கும் க்ரீன் கலராகவே இருக்கும் பிளாக் கலராக மாறவே மாறாது கீரியே இந்த மாதிரி இலை இலையாக கிள்ளி ஒரு கவரில் போட்டு சுற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் யூஸ் பண்ணிவிடுங்க அதுக்குள்ளக்குள்ளே கீரையில் இருக்க சத்துக்கள் போயிடும் இல்லைனா அதுக்கப்புறம் கீரை சமைக்கிறதே வேஸ்ட்டு எனக்கு இந்த சந்தைக்கு போகிறது வந்து ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அந்த ஒன் ஹவர் வந்து ரெண்டு பக்கம் ரோடுக்கு ரெண்டு பக்கம் கடைங்க இருக்கும் ஜாலியாக சுற்றி பார்த்துட்டு வருவேன் நான் எல்லாமே கிடைக்கும் உங்களுக்கு என்னோடய இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள